ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா லைட் அதாவது ஒளி இது வந்து ஆறாம் கிளாஸ் புக்கில் தேர்ட் டேர்மில் இருக்குது சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு சோர்சஸ் ஆஃப் லைட் அதாவது ஒளி மூலங்கள் சோர்ஸ் நமக்கு சோர்ஸ் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் சன் தான் சன் தான் எல்லாத்துக்கும் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு பொருள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சோர்ஸ் வேணும் ஒரு லைட் வேணும் அப்புறம் பார்க்கக்கூடிய பொருள் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்புறம் அப்சர்வர் பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் இந்த மூணு இருந்தால் மட்டும்தான் கரெக்டான ஆப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வியூவாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டை ரெண்டாக பிடிக்கிறாங்க நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்ஸ் அதாவது இயற்கை ஒளி மூலங்கள் செயற்கை ஒளி மூலங்கள் நேச்சராகவே ஒரு லைட் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நேச்சுரல் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சன் எடுத்துக்கலாம் அதே இது நம்மளாட்டு உருவாக்குறது மேன்மேட் ஆப்ஜெக்ட் லைட்டு தரும் ஆனால் வந்து மனுஷன் உருவாக்குறது அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எக்ஸாம்பிள் கேண்டில் பல்பு அப்படி சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு லூமினஸ் பாடிஸ் அது ஒளிரும் பொருட்கள் ஒளிரும் பொருட்கள் அப்படின்னா தன்னைத்தானே அதுவாட்டே வந்து லைட்டை எமிட் வெளியே தள்ளும் அதுவே லைட்டை வந்து வெளியே கொடுக்கும் அதான் வந்து லூமினஸ் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன வரும் சன்னு பல்ப் லைட் எல்லாமே எல்லாமே வந்து லைட் தரக்கூடிய எல்லாமே லூமினஸ் பாடிஸில் வந்துடும் அப்புறம் ஒளி தராத பொருட்கள் அதாவது நான் லூமினஸ் பாடிஸ் அப்படிங்க வந்து டேபிள் சேர் இது வந்து லைட் நமக்கு தராது ஜஸ்ட் வந்து அது ஒரு சாதாரண பொருட்கள் தான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் லைட் ஒளியின் பாதை இந்த ஒளியின் பாதை அதை ப்ரொபகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் லைட் வந்து எப்போவுமே ட்ராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு புக்கில் எக்ஸாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கேண்டில் அந்த கேண்டில் வந்து நீங்கள் ஸ்டா நல்ல பெரிய டியூப் டியூபில் பார்க்குறீங்க வியூ பண்ணுறீங்க அந்த ஹோ ஓட்டோடு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் லைட் வந்து கரெக்டாக தெரியும் அதே இது அந்த டியூப் பெண்ட் பண்ணிட்டு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த லைட் வந்து கொஞ்சம் மங்களாக தெரியும் தெரியாமல் கூட போகலாம் ஸோ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பின் ஹோல் கேமரா பின் ஹோல் கேமரா எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அது எக்ஸாம் ரிலேட்டட் தேவை கிடையாது தேவை இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க ஓகே பின்னோல் கேமரா இது பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன ஃபைனல் என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வேஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன ஃபைனல் கிடைக்குதுன்னா லைட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ஜெக்ட் பாசஸ் த்ரூ பின் ஹோல் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வரக்கூடிய இமேஜ் வந்து நமக்கு வந்து வியூ பண்ணும்போது தலைகளை தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்கிறாங்க அது எப்படி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ ஒரு மரம் இருக்க வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மரத்தில் டாப்பு வந்து அந்த பின் ஹோல் கேமரா ஓடி பாஸ் ஆகி போகும்போது அந்த இமேஜ் தெரியும்போது நமக்கு அந்த டாப் வியூ வந்து உள்ளே அப்படி கிராஸ் ஆகி போகும்போது பாட்டத்தில் விழும் அதே மாதிரி ட்ரீவுடைய பாட்டம் வந்து அந்த பின் ஹோல் கேமரா ஓடி கிராஸ் ஆகி போகும்போது நமக்கு வந்து மேலே வந்து டாப்பில் தெரியும் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக தலைகளை தான் தெரியும் அதான் வந்து இதோடய மெயின் ப்ராசஸாக இருக்குது அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும் அதை வந்து நீங்கள் பின் ஹோல் கேமராவுடைய டிஸ்டன்ஸும் அந்த ட்ரேசிங் பேப்பர் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரெக்கார்ட் ஆகிற பேப்பர் அந்த பேப்பருக்கு டிஸ்டன்ஸும் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சைஸும் நமக்கு கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகி காணிக்கும் அதே இது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பின் ஹோல் கேமரா அந்த ஓட்டை சின்ன ஹோல் இருக்கும் அதுவும் ட்ரேசிங் பேப்பருடைய டிஸ்டன்ஸும் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்க குறைச்சிங்க அப்படின்னாலும் நம்ம இமேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிரும் அப்புறம் இந்த சைஸ் ஆஃப் பின் ஹோல் பின் ஹோலே நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய ஹோலாக போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் தெரியும்போது உங்களுக்கு பல் ஒழுங்காக தெரியாது கொஞ்சம் பிளராக தெரியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா ஒளிப்புகும் பொருட்கள் எந்தெந்த பொருள்லாம் லைட்டை பாஸ் பண்ணுதோ எந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் லைட்டை வந்து அந்த பாஸ் பண்ணி போகுதோ அதை வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு கப்பு அது ஃபுல்லாக தண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கீங்க அது லைட் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பக்கத்தில் உள்ளவங்களும் உங்களுக்கு கட்ட தெரியும் வியூ பண்ணலாம் இங்கேருந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் அவங்க வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் தான் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்லூசண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒளி கசியும் பொருட்கள் இதுவும் சேம் தான் சேம் கப்பில் வந்து தண்ணி அதில் ஒரு
ஷேட் ஹவுஸில் கொஞ்சம் டிசினேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகே ஷேட் ஹவுஸ் வந்து முக்கியம் பார்க்க வேண்டியது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே நிழல் அதுக்கு வந்து என்ன முக்கியமாக ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது எப்போவுமே வந்து லைட் சோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஃபார்ம் ஆகிற அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ஃபார்ம் ஆகிற ஆப் இமேஜ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஷேப் இருக்காது அவுட்லை மட்டும் ஷேப் இருக்கும் சாரி ஷேப் இருக்கும் ஆனால் வந்து அவுட்லை மட்டும் தான் தெரியும் அந்த அவுட்லைனுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்புறம் எப்போவுமே வந்து அது வந்து கருப்பு கலரில் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சைஸ் ஆஃப் ஷேடோ அந்த ஷேடோ வருது இல்லை அதோடய சைஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆப்ஜெக்டுக்கும் சோர்ஸுக்கும் கூட்டுறீங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டுக்கும் சோர்ஸுக்கும் நீங்கள் வந்து கூட்டுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சைஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் அதே இது ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கும் சைஸை கூட்டுறீங்க டிஸ்டன்ஸை கூட்டுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சைஸ் வந்து கூடி கிடைக்கும் சரியா எப்படி மாற்றின்னு சொல்லலாம் ஆப்ஜெக்டுக்கும் சோர்ஸுக்கும் டிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணிங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் ஷேடோ வந்து பெருசாக இருக்கும் அதே இது ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கும் டிஸ்டன்ஸை குறைச்சிங்க அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் ஷேடோவும் குறைஞ்சிரும் ரெண்டுமே சேம் தான் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிஃப்ளக்ஷன் எதிரொலி இந்த எதிரொலி ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்கிறனால தான் நம்ம வந்து மிரரில் பார்க்கும்போது நம்மளுடைய இமேஜ் வந்து நமக்கு தெரியுது அது ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பால் நீ கீழே போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பிச்சை ஆகிட்டு பவுன்ஸாகி வெளியே போகும் அதே மாதிரி தான் லைட்டும் லைட் எங்கே போய் விழுதோ அங்கேருந்து கண்டிப்பாக பவுன்ஸாக வெளியே போகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து மிரரில் நிற்கிறீங்க அப்படின்னா லைட்டு உங்கள் மேலே படுறதுனால அங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மிரருக்கு போகும் மிரருக்கு போகிறனால அங்கேயும் பட்டுட்டு திருப்பி ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகி உங்கள் கண்ணுக்கு வரும் ஸோ அதனால தான் உங்கள் இமேஜ் உங்களுக்கே திருப்பி தெரியுது இதான் வந்து இந்த லைட் டாபிக் இது இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து டென்த்து லெவன்த்தில் இருக்குது ஸோ அங்கே டீப்பாக இன்னும் பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஃபேக்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்டாக புக்கில் எவல்யூஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ